to my channel. It's me again, Brevi. So for today, I'm going to do a test and review for this product, which is medyo craze or nagbigay ng ingay sa YouTube community. Um, dahil, yun nga, ni-review siya ni, ni-review siya ni Nick Tutorials and Kathleen Lights. This is the Juno & Co. Microfiber Velvet Sponge. And, if you're interested in this video, let's go ahead and watch it! Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Brevi. So for today, yes, gagawa ko ng video for my channel and it's beauty related, guys. Tagal-tagal, bago ako nakagawa ng isang content sa channel ko. So, pagpasetsaan nyo na ako medyo I'm scattered all over the place kasi nga naman. Kasi nga naman, guys, pag yung matagal kang hindi nakagawa ng video, talagang mga nga pa ka. Anyways, going back to this content, I'm going to do a review of this um, Juno and Co. Velvet Sponge. Sobrang na-curious ako talaga sa kanya nung review siya ni Nikki Tutorials and ni Kathleen Lights. And, yeah, naghanap-hanap ako kung pwede siyang ipa-deliver dito sa Philippines. And medyo expensive kung ikaw lang yung bibili. Good thing, guys. Good thing. Meron ng mga online store na nagbibenta nito. Actually, Nauna pa nga ata yung dupe kesa dun sa original. But luckily, nakahanap ko ng original one na Juno & Co. Uh, microfiber Velvet Sponge kay Your Makeup Store PH na isa sa mga trusted online store ko pagdating sa mga makeup. Kasi dun na ako bumili ng dalawang Morphe palette ko. Um, last, last, mga 2 months ago. So, I know. So, ito siya, guys. Actually, this is the first time na bibili ako ng talagang legit na beauty sponge. Kasi nga, I feel na pag beauty tools, it really doesn't matter na original. Kasi beauty tools siya. So, alam niyo yun, nasa iyo yun kung magagamay mo yung isang product or yung isang tools. So, I have um, try this beauty sponges. Medyo madumi. Pasensya na kasi ito yung aking ginagamit. Actually, pa ano na to? Patos na to. Every clients that I have. And, um, ako, I admit, hindi po sila original. Binibili ko po sila sa, it's either Divisoria or online. Pero, talagang parang class A lang yung ano niya. So, first time po to. First time. Kasi mura naman siya. So, Pagbigyan nyo na ako. Mura naman siya, guys. Um, $6 to original price sa on, sa website nila. Tapos, binili ko siya ng $495 sa Your Makeup Store PH. So, yan. I'm so excited. Actually, hindi ko pa siya binubuksan, guys. Sobrang sealed pa siya. So, ganito yung packaging niya. So, tingnan, buksan na natin, guys. Ha? Talaga ngayon ko pa lang siya bubuksan. Okay, so, sa loob ng plastic na to, meron siyang leaflet or pam pa pamphlet, ang, ang tawag. So, um, you can use it, they're claiming that you can use it in loose powder, blush highlighter, tapos liquid foundation, concealer, contouring. Avoid using, um, disclaimer nila, avoid using too much product the first time. Um, instruction, fully wet your Juno sponge by running it under the water and squeeze it out and ex out any excess liquid to begin with. Or to begin. To begin. Apply a dime-sized amount to the back of your hand. Start the application. Gradually and more product to stipple and achieve the coverage you want. Be sure to dab and blend for the most flawless look. Okay. So, yun lang naman. Ay, oh, kakaiba nga siya. Para siya. Oo, oh, yung para siya yung pantalong ko nung kabataan. Kasi di ba uso yung velvet dati. Oo. Okay. Tapos ganito siya, guys, kaliit. So, ito ang aking... 
dito tayo mag-ano kay Elf. Ito yung Elf Illuminating Palette, guys. Ganyan lang siya, kritit. So, yan. So, hindi pa ito wet, ha? It's a dry, dry sponge. Isa lang palang binili ko, guys. Again, it's for 495 pesos. I'm going to put the links down below. I'm not affiliated with the store. Um, Doon ko lang siya nabili, and uh, it's also not sponsored. Wala pa nang sponsored sa akin. So, yun. Babasahin ko muna siya, guys, para makita natin yung, ano, yung actual size niya at saka anong, anong difference ng feels niya pagdating sa, ano. By the way, guys, ito yung fake na beauty sponge. Halos mas maliit pa rin yung maliit na, ano, yung beauty sponge kaysa dito. Medyo mas malaki to. Feeling ko, lalaki to ng sobra bongga pag nabasa. But, let's see. Okay, first time kung uh, babasa ito. So, Punta mo na ako para mabasa siya ng water, running water. So guys, yeah, ayun, I'm back. Ayan, nabasa ko na siya. So lumaki naman siya. Medyo onti lang, siguro mga one-third or, yeah, one-third nung, nung um, actual size niya ng tuyo. So kaya ano ko lang siya na black. Ito yung aking tuwalga sa pag-unit. So yeah, sis-sis-sis ko lang siya. So, yan na siya. Wala na siya masyadong water. Isa pa. Pwede. Wala na siya masyadong water. Yung feeling niya, guys, is medyo... Ay! What happened? Wala siya, oh! May towel pa yun, guys, ha? Hindi direkta na kamay ko yung umano, ha? Masira siya. Oh, 4.95. My God, nakita niyo yun. Hmm. Ganun na ba ako palakas? So sad. Kasi ito, kahit ganunin, ganunin ko. Bihira. Tsaka yung last pag na siya, pag, pag na, ano na yun, yun na yung pag toss out. Ganun ito, guys. <laughs> Sarah na siya agad. So, iwasan ko na lang, guys. Iwasan ko na lang siya. Yung feels nga, ano eh, parang siya hindi... May basa siyang feels, pero tuyo pa rin. Tama nga yung sinabi nila, may basa siyang feels, pero tuyo pa rin. Pero talagang kinakabahala ako. Na-tear siya agad. yung mga beauty sponge ko na binibili lang. Tag-100 lang siya. Or pinakamahal na siguro 150. Ito po natin ay i-bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib
pense à l'eau. Nasa, look pala siya. So, kumuha lang ako ng brush na pwede ni Salo kasi I'm going to put it on my wrist. Yes. Or pwede rin dito sa cups na lang, guys. So, the the side that I'm going to use, yung mostly kong ginagamit is this one. So, itry natin, ha? Kasi yung pag sa foundation, ito yung mostly ko talagang ginagamit. Yung dito. Dito kasi round eh. So, I'm going to try the flat one, ha? So, yeah. Let's see. Pull ko yung mirror. Kasi wala, yung wala kong mirror dito. So, right side of my face. Medyo dark siya sa, ano ko, skin tone. Yan ang aking preferred... Oh, in fairness, guys, hindi niya ina-absorb yung product. Nandito lang siya sa mismo ano, labas. Nung, at saka sobrang ote, ah. Marami pa dito, oh, sa kapos. So. At saka na-cover na niya yung three-fourths ng face ko, ha. guys, bakit hindi ako naglalagay ng foundation sa inner dali lang. So, yun na lang niya, finish. Sorry ha, dark talaga yung foundation ko. Tsaka hindi ako masyadong naglalagay dito guys. Kasi concealer yung ilalagay ko dyan. Kasi mag-cake up. Yun lang guys, pag dinampi mo na siya, di ba? Kung saan mo siya dinampi, of course, dun ba yung pinakamaraming product. Tapos, dun na sa ibang parts, parang dry up na siya. Mabilis siya matuyo. Mabilis matuyo yung product dito. Medyo ano siya, pala, parang matigas yung feels niya. So, I'm really curious now, paano siya uh, magbe-blend sa cream. Kasi ito liquid to eh, pero nag-dry nag up na siya agad. Hindi na ako sanay mag-makeup actually sa... Uh, try ko naman yung dito guys ha. Ito naman yung na-try ko. Yung parang medyo chubby face. Ito kasi flat eh. Yung dito sa record. Kung anong kind ng finish niya. Kapasensya na guys, if I'm a bit all over the ano, parang mas masarap to. Sa pare ko. Mas masarap to sa pakiramda. Oo, mas masarap. Mas gusto ko itong side na to kaysa dito. Kasi dito parang mas maganda pa nga yung brush pag dito. So, pero ito, so, ang sarap. Yun lang yun, yung may sira na siya. Kainis. So, tearing up my heart with my Ah, namuuna yung dito. Oh, sorry. It's my fault. It's not a product's fault. Anyways, hindi talaga ako masyadong, again, hindi ako masyadong naglalagay dito, guys. Kasi, Um, ang ginagawa ko is color correcting and concealing. Kasi magkikake up siya. So, what do you think? Ako, maganda yung finish niya. Well, just any regular. Parang feeling ko, just um, any regular sponge lang naman talaga. But yung pakiramdam, when you dab, when you pat it or dab it on your face, yun lang yung difference, guys. Kasi, you can achieve airbrush finish using beauty sponge. Kasi, yung finish lang rin. Parang ganyan lang rin naman yung finish nun pag beauty sponge yung gamit. Ito lang, medyo mas pak na pak na agad yung 
coverage. Kasi ang difference nyo dito, guys, pag ito, kahit anong piga mo, wala nang itong lumalabas sa tubig, sa napansin ko lang, ha, medyo basa pa rin siya talaga. So, parang, lalo na sa unang, ano mo, unang, ano mo ng product, or unang apply mo ng foundation, medyo mas na-spread out siya. So, ang ginagawa ko with beauty sponge naman, is that I'm going to um, wet it or um, yun nga, yeah, i-drench ko siya sa running water, right? Hindi ko siya gagamitin agad. Kailangan naka-ano muna siya. Naka, parang i-air dry ko muna siya ng konti para hindi masayang naman yung foundation. But for this, ora-orada, after mo siyang i-drench sa water, you can use it agad-agad. Kasi hindi siya yung, kung ano yung consistency nung, nung foundation, yun yung lalabas na agad. That's the, that's the difference. So now, I'm going to try naman to use a cream product on the other side just to test it out. Kung um, ma-extend ba niya yung pahed na gagawin ko for this foundation. So, the one that I'll be using is LO ng Pink Stick. Oo, kasi ano to eh. D.O. yung isa eh. Yung D.O. is mas dark. So, dito tayo sa L.O. At saka parang ano na siya agad. Nag-set na siya agad. Kasi nga, hindi naman dry in the first place. Or hindi naman wet yung sponge in the first place. So, mas mabilis nga talaga siya mag-dry. Okay. O, diba? Naging kulay na na mukha ko. So, normally, tatlo yung nilalagay ko sa kanya, guys. But, let's see. By the way, guys, sanitize yan bago ko itago sa baga. Kaya, bahit-bahit na lang. Tingnan natin kung extent. Tatlo yung usually kong nilalagay sa client. Depende sa skin condition nila. At now, dalawa lang yung nilagay ko. Tingnan natin kung ma-extend ko siya. So, nalagyan ko na yung nose ko. Ganda. Ang ginamit ko pala is yung round up kasi mas gusto ko yung finish niya. Wow, yung dalawang pahit. Naki ano lang. For three, four. Tapos na ako sa ano. So, ang natira na lang eh, siguro half uh -huh. half nito or dito konting-konti lang kasi noon naman sana hindi rin siya mahirap i-ano masyad na cover yung aking namumuong. Hindi ko alam kung ano yan, guys. Ayan ko na nga. Diretso. Parang ang hirap-hirap yan tanggalin pag cream. Natatakot ko. Pero, guys, look. Sa taas lang talaga siya. Doon sa may velvet lang lumalabas yung ano, or kumapit yung product. So, Again, guys, it's my preference sa medyo dark yung foundation ko kasi mas maitim yung um, katawan ko kaysa sa aking face. So, okay naman, guys. Talagang airbrush finish yung dating nga dahil dun sa mga velvet-velvet na parang nakatayo dun sa sponge. And, kasi nga bang i-ano? So, yun yung itsura niya. Doon sa ilalim. Pero ayoko na masyadong bulat-lat eh. Kasi ba, mas hindi ako. Meron nga lang. Hindi ko kung ano ko yun. Okay. So, yun guys. This is the TV Paint Stick of Crayola. And then, this is MAC Studio Fix Fluid in NC45. So, concealing naman tayo kung paano siya magagamit using this sponge. 
I'm going to use Pro Conceal na creamy beige ng LA Pro or LA Girl. At saka Maybelline, Maybelline, Maybelline New York. Ang color nito is light. So, sa palette or sa back of my hand ko lang siya nilalagay, guys. And then, I'm going to use this one. Yung any flat, flat, flat shader brush will do. Para lang ma, ano. So, ito yung orange um, color corrector na ginagamit ko. So, ito muna. Kasi, Pagkakita ko baka so piso natin. Ito ang ginagamit ko guys. Ah. So, Medyo dry na siya ngayon guys. Hindi na siya yung parang sobrang dry na siya. Kailangan ulit siya ng inis. Kasi yun nga, sobrang dry na siya sa so kailangan mo siyang inis ng water. So, kailangan nito meron kang nasa tabing water. Kasi, tuyo-tuyo na siya eh. Eh, paano kung panay katulad ko, dal-dal ever. So, so, yan. So, lagay ko naman yung highlight concealer. Try naman natin yung, ano. Balik tayo doon sa, ano. Parang hirap nung flat nila. Nagaano siya sa fine lines. O dahil lang may kasalanan yung fine lines ko sobrang dry na ng eyelids ko. Kasi nga, guys, I have sobrang poor skin routine right now. Ewan ko ba? So, ito namang kabila. Esensya na, guys, kung natatakpan. <laughs> Hindi pa ako zanay gumamit itong camera. I'm using a different camera right now. Hindi na siya iPhone. So, medyo nangangapangapapakot. Okay, bigla siyang natigil. Ewan ko bakit, guys. Anyways, ayan na nga, guys. Tapos ko na yung um, um, tapos ko na yung corrector and concealer. So, what I'm going to do naman is I'm going to put a what's this? Contour. So, the one that I'm going to use is this chestnut na HM. Tignan natin, ha? Kung okay ba siyang pang blend ng mga contour-contour na ito. Mm. Actually, first time ko lang ulit ito. Yan muna. Kasi baka... So, ang ginagamit ko ulit yung gano'n. God. I'm so afraid. Bigyan ko rin ako yung guys ng update regarding this sponge pag nalinis ko na siya. Siguro sa next video ko because I'm planning of something uh, for this one as well. Ooh! Guys, again, ah, that's the um, concealer stick ng H H H H and M H and M. So, kasi nagsilian sila, guys. 200 ko na lang siya na bilip. So, sa nose naman, nakapatawot sa nose. So, nag-sale yung ano, H&M nito, guys. 200 from 500 yata. Bumili ako ng dalawa lang. Yung isang binili ko is Alba Albaster. It's like white. It's so nice. Pang-highlight. Like, for example, you're going to an event. Diba? Okay. 
Dahil muna akong gitna siya, parang hindi na ingat naman ako. Oh! So, sige. Try naman natin itong white ng ng alabaster ng H&M, guys. Para highlight. Kamusta na kayo? Namiss ko kayo guys. Sa totoo lang. Hindi pa tayo nagpa-powder ha? Ito pa talaga. Nakulit siya eh. Oh my God! Ah. Diba pag may shading na ganyan? Ano na agad yung mukha mo? Namiss kong mag-makeup na sarili ko. Promise. <laughs> Kasi now that I'm doing freelancing, parang hindi ako siya na nag-aayos sa sarili ko. Si Ashi nga namimiss na raw ako. Ano yun? Nagkaganito. Kaya lang kasi talaga guys. Parang sayang kasi yung oras. Kesa nag-makeup ako ng ibang tao. Let's see. Okay. Wow, parang ang slim-slim ko dahil sa contour na to. Love it. Okay. So, next naman guys is powder ang gagamitin natin. So, the powder that I have here is 3W, uh, 3W Clinic Powder. Ito yung um, shade 23. Nilalagay ko siya sa mga ganito guys. Kasi sobrang bigat kung bibitipid ko naman yung original packaging. So, what I'm going to do is um, itong flat side yung gagamitin ko for my concealer. Dapat actually kanina pa. Tingnan natin kung di naman nag-settle yung ano ko. Gamitin natin siya. sa ano, sa screen ng aking phone, or ng aking camera. Ang ganda ng finish nung ay ko. Ang ganda ng finish nung pagkapaspread nung uh, powder. Ito sa lamin, para nagparan ako naman. Ano to? Photo or video genic? Ha, parang sa camera, ang ganda niya guys. Grabe o. Oh. Sobrang flawless. Sobrang... Oo, sobrang flawless niya sa, ano, sa screen ng camera ko. Pero sa ano ko, parang regular. Tingnan natin. Ah. Kasi ang hirap naman... So, kuha na tayo ng brush kasi ayoko nang masyadong um, binibake yung mukha kasi lalo lar nagiging dry, lalo na dry yung skin ko. So, to be honest guys, hindi ako masyadong nagsiset ng face ko kasi, again, my skin is a bit dry. So, kung kunwari, i, i ano ko na siya, diba? Tatanggalin ko na siya. Kung ano yung matitira, yun na lang rin yung iya ano ko sa aking face. Kasi gusto ko na medyo dewy 
can finish. So, yan. Ano pa ba bang pwedeng gamitan ito? So, hindi ako naglalagay guys dito ng masyado ng contour. Kasi as you can see, maliit naman yung aking uh, forehead. May nakaka ulit ng makeup. Anyways. Talaga, ano ba to? Review ba to? Or ano? Parang na... Sorry guys, ah, ngayon na nga sa dalawa ako nag-ano eh, make-up ulit for so long. Okay, so maglalagay tayo na lang. I-try naman natin maglagay ng blush on. Try natin. Lahat na lang i-alagay natin yung ano. So, ang blush on na gagamitin ko is this. Blush on that I have. This is Anastasia Beverly Hills blush kit na sobrang gustong gusto ko. So, the one that I'm going to use is this one. Ang pangalan niya ay Coastline. So, yeah. Sabi kasi nila lahat, ano, blush, pwede powder. Oh, Oo nga, ang ganda na ganda rin nga pang apply ng blush and in fairness. Okay? So, ayan na. Again, ang ginamit kong blush on is Coastline. Lagyan natin. Okay. So, ngayon, after natin mag-blush on, try naman natin ilagay ang highlighter. So, for the highlighter, I'm going to use my favorite. Gamitin ko sana si Elf. Kaya lang, doon tayo sa lagi kong ginagamit, guys. For pro or for our face. So, this one is, this is the Tarte's Pro Glow. It was given to me or ano ba, parang napanalunan ko sa giveaway ni Sis Gem. Thank you so much. Sobra. Sobrang helpful siya sa work ko, guys. So, etong gagamitin ko ay, ang pangalan ay Lit. So, yun lang ulit yung gagamitin ko guys na area ha. Yung ano. Tapos sa taas ko lang siya ilalagay kasi pangit rin naman pag nasobrahan nito guys. Ay ito. Hindi na masyado. Pero parang why is it like this? Parang pag sa screen ng camera, it's very photogenic. Pero bakit sa, sa ano ko, sa mirror, ito? Hindi. Tingnan natin sa editing ito, etetch. Kung, ang ganun niya talaga sa ano, sa screen ng camera, na ang daya. Ayan o, oh, diba? Woo! Sige, ituloy natin to. Baka sila nga ang nag-ano sa inyo sa akin, di ba? So, again, sponge lang ito guys, ha? Oh my God! Okay! So, next, I'm just going to do my eyes, guys. And then, balik ako sa inyo. Hi, guys! I'm back! So, tapos na ako sa aking makeup. And, uh, hindi na ako nag-fall sa eyelashes kasi hindi naman kami aalis ngayon. So, very natural lang. Pero, for the longest time, ngayon lang ako ulit nag-makeup, guys. And, I'm so happy na nakapag-makeup ako. Kasi talagang very refreshing. Pag yung lagi kang plain and simple, tapos biglang nag-makeup ka. Sobrang nakaka- Wow. Kahit ako napapawaw na lang ako sa pwedeng gawin ng makeup sa mukha ng isang tao. Well, anyways, 
Um, disclaimer lang guys ha, hindi kailangan laging mag-makeup ang isang tao. It really depends on your preference. Um, pero for myself, hindi talaga ako lagi nag-makeup. Although I'm a makeup enthusiast and a freelance makeup artist. Lalo na nung nagtrabaho ako as a makeup artist guys, I seldom do my face makeup. Sa ibang tao, parang mas masasabi ko pa na mas confident akong mag-makeup. Pero ngayon, actually when I'm trying to do my makeup, after nung nag-end tayo, diba? Parang, oh my God, hindi ko nakabisado yung mukha ko. Pero samanta, ah, pero samantala, napakaridanan, samantalang before, sobrang kahit nakapikit ako, parang alam ko paano kong gawin yung sarili ko. So, yun lang yung difference talaga pag matagal kang hindi nakakapag-makeup ng sarili mo. So, what do you think about this? So, natuwa naman ako. Okay. <laughs> Oh my god. Okay, going back to the sponge, guys. Masasabi ko naman okay yung performance niya. Na-extend nga yung mga um, foundation. For me, ah, yun ang experience ko. I'm not sure with others. Um, second, masarap ba experience yung ibang texture naman ng sponge. Hindi yung katulad ng um, beauty um, sponge. For this, talagang may velvet feel siya. Tapos hindi, hindi na-absorb. Ang, mag, ang pagandahan sa kanya, hindi na-absorb yung product sa pinaka-ilalim or sa pinaka-rurok or core ng sponge. Ito na naman yung problema ko. Parang sinisipon to yung nag-makeup ako. Anyways, yun, sa pinaka-rurok ng sponge. So, nag-set lang siya doon sa top. So, <coughs> kaya bear siguro kung matagal mong nababa dyan yung foundation or whatsoever. Feeling ko, sa taas pa rin siya. Hindi ko pa siya natitest ng ganun guys ha. Based dun sa naranasan ko ngayon, dito sa sponge na to, hindi siya nagsisettle or hindi siya nagsisink. Yung product hindi nagsisink in sa pinakailalim ng sponge. So, nandun lang siya, nagsisettle lang siya sa, sa, sa top. And then, dahil nga guys, mabilis siyang matuyo. Ngayon, dry na dry na siya. Although, hindi siya nagshrink, nagshrink pa dun sa original size niya pagtuyo. Sobrang dry na siya. Wala, wala akong nakifeel na any wetness. So, all throughout the process or the procedure na pag makeup mo sa sarili mo or sa ibang tao, talaga magagamit mo siya sa dry or sa powder at the long run. Kasi, at the long run, pag nag, ano ka na ng powder, tuyo na siya. Ganun siya kabilis matuyo. On the cons of this naman, nung ganong product, guys, pag mabilis matuyo yung product, Like for example, sobrang baldal mo, katulad ko, eh nag, nagbe-blend ka pa ng concerto yung tuyo na yung sponge. Medyo may pagpubuo-buo, lalo na kung yung skin mo is not on the perfect condition or supple, supple condition, lalo na yung eye, eye, under eye. Kasi for me talaga, medyo dry yung dito ko guys. Kasi nga, I have a poor skin routine um, as of the moment. So... Ayan, yun lang naman yung na-experience ko. Pero, is it worth? Yeah, is it? It's worth to try it. But, if I'm going to buy it again, of course, for me kasi hindi naman mataas yung rate ko. Lalo na, me talking as a freelance makeup artist, hindi ganun kataas yung rate ko as a makeup artist sa mga client. Pero hindi rin naman sobrang baba ah. Kasi baka, syempre, may mga nanonood na makeup artist. Ito, mababa mag No, hindi naman ganon. It's just that, siguro inaano ko rin na parang wag naman masyadong mataas magbigay so that they can, you know, afford it. Pero hindi rin ako sobrang yung budget, sobrang budget-budget mo na wala na akong kinikita. I see to it, may kikitayin ako guys. And for me, beauty tools is beauty tools. Um, ito yung mga bag, isa sa mga bagay na pwede kong alam mo yun, medyo i-budget kesa sa mga produkto na nilalagay ko sa mukha ng clients. So, that's me. My personal take kung paano ko i-budget yung yung tawag dito, yung yung pag-ano ko sa kit ko. Ha? So, for brushes, sponges, and all. As long as it Uh, it's doing their job. I don't care if it's my tatak or wala. So, for me, over the 100 pesos, 
itong 4.95, it's nice to experience it, but if I'm going to really put it on my kit, na sampu-sampu yun, I'm not sure if I'm going to do that because I'm still on the process of upgrading everything on my kit. Kasi, syempre, um, nung nag-start tayo, hindi naman ganun ka mahalan yung mga gamit natin. Pero, unti-unti mo rin siyang gustong palitan into much better uh, makeups, much, alam mo yung, alam mo talaga yung, nagtatagal pa to, yun yung mga inaano ko eh, as, sa kit ko eh. With this one then, ito kasi, yung beauty sponge, parang sa akin, ikatapon ko lang rin to after ilang use. Hindi ko siya for tips. Yung hindi siya masyadong matatagal. Um, ang beauty sponge sa akin, it will last kung lagi akong may pig. I need to have at least five on my kit and it will only last for about a month. Pinakamatagal na yung one half, uh, one and a half months. Kasi syempre, it will be worn out sa kakahugas mo, sa kakamassage mo. Ito nga eh, hindi, first time ko pa lang siyang binasa ako, may breakage na. Diba? So, yun lang naman guys, yung thoughts ko regarding this Juno in company micro velvet or microfiber velvet sponge. It's nice to have. I'm going to keep it on my kit or on my uh, on my personal use. Kasi I have, ano naman, sponges for my clients. And what else? I'm going to give you guys an update regarding this sponge. Pag nalapan ko na siya sa mga following videos ko. Following videos na ako. <laughs> hopefully guys, hopefully makapag video tayo na ng um, consistent. Yun ang talagang gusto ko before pa. Because, ewan ko ba? I'm, I'm having, sige sabihin na natin, I'm having a hard time dealing with my own demo demons <laughs> I'm uh, having a hard time um, battling with my own demons inside me siguro I don't want to have any blame games anymore regarding the, uh, my situation in life because duh it's my own personal choice diba so um they have love 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 talaga <laughs> sabi ni mommy honey love 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 talaga and you know um, just keep moving forward, sabi rin ni Dory. Just give it to me. Tama ba? <laughs> oh my God, I'm so crazy right now. Crazy. So, yun lang, yun lang, yun lang. So, I hope talaga uh, maging consistent na ako sa paggawa ng video soon. Um, just write in the comment uh, or give, give comments guys below what you want to see next so that I can have um, ideas naman ano ang gagawin ko sa sunod sa akong channel. That's it guys! I hope you do enjoy um, this video. And if you do guys, please don't forget to click the like button. And don't forget to subscribe to my channel for more videos. And yeah, my bell button doon na kailangan nyo i-click if you want to be notified sa mga bago kong videos. Which I hope talagang meron. So yeah, that's all for now guys. So see you on my next video.